tussen langzaam en varken, van en tot die naden, van bij te wees, van bij te wees. Als ik staan sta die ben, bij God door het eind zijn Lieve vrienden en geloofsfamilie, welkom bij ons uitzending van vandaag. Die Heere leef, hy het opgestaan en ons is in die tyd waar ons dit herdenk en vier en mag jy vandag die opgestaan Heere ook by jou voel terwijl ons die Bijbel gaan lees en sy woord gaan oordink. Kom ons bid saam. Heere, ons eer u as ons God en as ons Heere. U is die Vader en die Seen en die Gees die een wat nog altijd was en die een wat nou is en vir altijd sal wees. Heere, dit is een wonderlijke gedachte dat dat u een God is wat kies om met mense een pad te stap. Heere, daarom voel ons veilig by u en daarom vertrou ons u, omdat ons weet, ons is rechtig veilig by u. Dankie dat ons elkeen saam met u op reis kan wees en dankie Heere dat u dagelijks vir ons meer en meer kom wees, van wie u is, van wie ons is, en van hoe u graag wil in ons moet lewe. Heere, dankie dat ons ook in die afgelopen tyd kon vier en kan vier dat u die opgestane Heere is. Dat u die een is wat vir ons die lewe gee, en dit in oorvloed. Heere, wanneer ons vandag gaan lees, gaan dink, bid ek dat u by ons sal wees. Ons is afhankelijk van u. In Jesus Christus in naam. Amen. Die Vader en die Seen en die Heilige Gees gee in hierdie oomlik vir jou sy genade en sy vrede. Amen. In die bekende lied van Koenie de Villiers, daar is een plek, singe die prachtige woorde, daar is een plek wat ek van weet, sonder sorge, sonder pijn, sonder leed. Die pad daarheen is ongekaard, die reis daarheen is sonder vaart, en daar is rustplek, langs die pad. Vriende, hierdie beeld wat hy skets, 
laat mij baie dink aan hoe ons baie keer dink oor die hemel, oor hoe dinge een dag sal wees. Ons droom van hierdie plek waar in ons op pad is wat, wat foutloos is, een plek waar ons in harmonie gaan saamleef, en een plek waar daar nie pijn en leed is nie. Maar wanneer ons na die evangelies kyk, specifiek die synoptische evangelies, Matthias, Marcus en Lukas, dan sien ons daar dat Jesus kom communikeer en kom wees dat sy koninkryk, die plek waar hy regeer, die plek waar hy in beheer is, eindelijk al reeds met ons is. Dat, dat dit nie net iets is waarna ons kan uitsien nie, maar dat dit iets is wat al reeds ons realiteit is, omdat hy die opgestane Heere is, die een wat waarlik regeer. Nou interessant dat, dat hierdie drie evangelies specifiek gaan oor die koninkryk, en as men sou vrou hoekom, dan is die antwoord van die mense van die tyd, leef onder een ander koninkryk, die koninkryk van die Romeine, waar hulle geconfronteerd word met, met klomp dinge, wat op een negatieve manier in hulle leven inspeel. Hulle is amper slagoffers van die systeem, en dan skryf Matthias, Marcus en Lukas vir ons, oor die ander koninkryk, die koninkryk van Jesus Christus, die koninkryk wat, wat anders is, as die wereld. En as ons die vraag sou vraag, maar waar sien ons hierdie openbaring van die koninkryk op een van die mooiste plekke, dan is het definitief in die bergrede. Dis asof Jesus hier in baie eenvoudige termen net vir die mense confronteer, maar hier is hoe my koninkryk lyk. Dit is hoe ek mense hanteer en dis hoe ek graag wil hee jylle moet mense hanteer. Deer die bergrede nooi Jesus ons uit en sê, hier is jylle realiteit. Kom leef saam met my hier binnen. Kom ons lees vandag die eerste 12 verse van die, van die bergrede uit Matthies 5. En alhoewel dit vir ons baie bekende woorde is, bid ek dat ons vandag iets niet en iets vars van die koninkryk van God sal raak sien. Matthies 5 van vers 1 tot vers 12. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en doors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is jylle, wanneer die mense jylle terwille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van jylle sê, wees bly en verjeeg, want jylle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor jylle net so vervolg. Amen. Vriende, die koninkryk van die Heere is hier, want Jesus is Heere en Jesus is hier. En daarom is die koninkryk reeds ons realiteit. Ja, ons kyk voor en toe en ons het een toekomstverwachting, maar ons kan nie net sit en wacht vir die einde om aan te breek. Nee, as ons rechtig oortuig is daarvan, dat Jesus regeer, dan regeer hy ons nou al reeds. Dan regeer hy in 2023 in een stik in die wereld. Dan regeer hy in 2023, ook hier, in Klerkstorp. En in die bergrede, die eerste stukje wat ons dan vir ochend gelees het, die salig sprekinge, is het asof Jesus vir ons een mooi preenkie skets, 
van hoe die koninkrijk van God lijkt. Kom ons, kom ons kyk vir oomlik na die woorden wat Jezus gebruikt om zijn koninkrijk te beschrijven. In eerste praat hij van geseend of welgelukzalig. Wat eindelijk iets communiceert van het diepe, diepe, diepe vreugde. Wat mensen op geen andere plek kan krijgen als bij God zelf niet. En, en daarna begin hy dit op een manier uitpak en sê, maar ma, my koninkryk is een plek van, van hierdie diepe vreugde en my koninkryk lyk so. En dan gebruik hy die woord afhankelijk. Geseend is jylle as jylle weet hoe afhank, afhankelijk jylle van God is. Vrienden, afhankelijkheid is voor ons een ongelooflike uitdagende ding. Hoe kom? Want ons samenleving sê vir ons elkeen, jy moet ook okay wees, jy moet zelf kan, en als jy enigszins zwakheid wees op, of vir hulp vraag, dan is je niet waardig in die oor van die wereld nie. Maar Jesus beskryf sy koninkryk als een plek waar ons besef, ons is afhankelijk van God. En hoeveel keer in ons leven probeer ons niet om dingen zelf te doen nie. Hoeveel keer in ons leven is ons niet op die pad waar ons zelf probeer regeer en zelf ons besluit te probeer neem en dan eindelijk bouwen ons eie koninkryk is nie. Jesus sê, by my kan jy eerlijk wees, want als je eerlijk is met jezelf, dan besef jij jy het diepe afhankelijkheid van God. En wanneer ons besef dat ons ten diepste wezens is wat afhankelijk is, dan is het alsof ons minder begin omgee oor wat ander mense van ons denken, en wat ander mense van ons sê. Hoekom? Want ons erken ons weerloosheid, ons erken ons broosheid, en ons besef, ons is mens. En daarom is het oké okay om nie oké okay te wees nie. Jesus sê, my koninkryk is een plek waar mens afhankelijk is. Tweede sê Jesus, my koninkryk is een plek waar daar getreer word. Hy gebruik die woorde, geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. En vriende, die treer, of die hartseer, waarvan Jesus hier praat, denk ek is nie een oppervlakkige hartseer oor ietsie kleins wat al verkeerd gegaan het nie. Ek denk Jesus erken nie, dat mense dier werkelijke worstelinge gaan in die lewe dat mense op een dagelijkse basis angst beleef, twyfel beleef, woede en frustratie beleef, spanning beleef, dat mense moeilike besluite moet neem, en dat mense baie keer die slagoffers is van ander mense se besluite. En dat om te treer, en om hardseer te wees, en om, om dan op een manier te voel, maar hoe hoekom het hierdie gebeur, dat dit eindelijk deel is? van die lewe. So, hier is eindelijk een uitnodiging van Jesus wat sê, jy gaan treer in jou lewe. Jy gaan dalk slechte nies ontvang. Jy gaan dalk op een plek kom waar jy so gehoop het, dit kan anders wees. En die lewe het een manier om ons te ruk en pluk, en dan weet ons nie wat te kan doen nie. En dan, daai treer, is die treer waar in Jesus ons dan nooi, en sê, maar, kom treer by my, want ek is die een, wat jou vertroos. Sluit aan by afhankelijkheid, ons wil baie keer ook nie wees, dat het met ons slecht gaan, of dat het, dalk, dat ons hartseer is nie, want wat sal die ander mense denk of sê? Maar Jesus gebruik selfs, baie keer ander mense, om die vertroosters te wees. So, hier is die uitnodiging, om te sê, die diep is hier, kan ons ook maar met ander mense deel, want dit is ook vir God belangrijk. Derde sê Jesus, sy koninkryk, is een plek van, seg, van sagmoedigheid. Sy koninkryk is een plek waar mense mekaar hanteer met liefde en met deernis. Sy koninkryk is een plek waar mense mekaar nog een kans gee. En sy koninkryk is een plek waar mense na mekaar probeer kyk met die oor van die kruis. In een harde wereld waarin ons leef, in een wereld waarin 
ons nie swakheid wil wees nie, en waar sagmoedigheid en liefde en deernis baie keer gekoppel word met swakheid, het ons die geleentheid om een koninkrijkswaarde uit te leef na buiten. Dink self vir oomlik in jou leven, was jy op een plek waar jy na argument betrokken was, of gesien het hoe iemand in een argument betrokken is, en waar harde woorde net eenvoudig brandstof op die vier was in die argument, maar waar een sachte woord die hele situasie eindelijk laat bedaar het. En dit is waar in Jesus ons nooi met die berg rede. Dat ons maar mag verskil, dat ons nie saam te stem oor alles nie, maar dat ons mekaar sal hanteer met die sagmoedigheid, omdat dit is hoe hy ons hanteer. Verder sê Jesus dat sy koninkryk een plek is vir mense wat honger en doors na wat reg is. En ongelukkig baie keer sien ons mense wat opstaan vir die waarheid en wat eenvoudig uh, net nie wil luister nie en dan op een harde manier hulle waarhede en dit waarin hulle so sterk glo, communikeer. Ek, ek denk nie, Jesus sê hier, as jy weet wat is die waarheid, moet jy mense stoomroller om jou punt oor te dra nie. Nee, sy koninkryk is een plek waar ons graag wil opstaan vir dit wat reg is waar ons graag wil deelneem so dat gerechtigheid kan geskiet. Maar in die poging om gerechtigheid te laat geskiet, mag ons nooit vanuit de veroordelende plek oorkom na iemand anders nie. Soos ons in die vorige punt van sagmoedigheid ook gesê het, ons mag van mekaar verskil. Ons gaan van mekaar verskil. Maar Jesus skets hierdie beeld en sê, my koninkryk is een plek waar jy opstaan vir wat reg is, maar dit gee jou nie die reg om mense te hanteer. Op een manier wat nie die koninkryk van God vereerlik nie. So vriende, die, die gesprek oor wat reg is en wat verkeerd is, is belangrijk, maar dit mag nooit ons laat optree op een manier waar door Godse naam nie vereerlik word nie. Betuig keer gaan ons ook dier die wereld geboelie word, omdat ons ander standpunte het, omdat ons glo in, in sekere dinge. En dan is dit die moeite werd. Want ons word ontvang in die koninkryk, waar Jesus ons met sagmoedigheid hanteer. Verder sê, sê Jesus in die berggerede, dat sy koninkryk een plek is waar ons barmhartig kan wees. En die belangrike ding hier is dat ons sal raak sien dat barmhartigheid nie vanuit ons kom nie, maar dat ons behoort aan die barmhartige God. Dat hy die een is wat vir sy kinders sê, ek is die een wat, wat, wat vir julle sorg, ek is die een wat vir julle genoeg gee om van te lewe. En juist daarom nooi ek julle uit om, om te kom deelneem, om saam met my in die wereld in te gaan en om die nood raak te sien. En in ons context, is dit ook een van die grootste uitdagings, dat die, die huidige economische stand van sake, dit wat die afgelopen paar jaar gebeur het, ons so uitdaag, en dat mense rechtig zwaar kry. En dan is die uitdaging, as ons sê, ons is mense wat leef in die koninkryk van God, dan moet ons ook ons oor oopmaak, en na die wereldse nood kyk, met koninkryks oor. Sonder om te denk, hierdie wil ek help en hierdie wil ek nie help nie. Ons is so lief daarvoor om scheiding te maak, of om vlakke van mense in te stel, of om mense vanuit ons oortuigings te help. Jesus sê, sy koninkryk is een plek van barmhartigheid. En hy is die een, die oorsprong van alle barmhartigheid. Vriende, die mense in die Bijbelse tyd was um, gemeenskapsgedrewe. Ons is individualisties. Wat sal gebeur as ons besef, die koninkryk gaan oor gemeenskap? En die koninkryk wil graag hee, dat elke lid van die gemeenskap genoeg het, om van te lewe. Dan sê Jesus, sy koninkryk is een plek vir die mense wat rein van aard is. En as ons met mekaar 100% eerlijk moet wees, dan is dit iets waarmee ons verskrikkelijk sikkel. En dan moet ons nie die fout maak om te dink 
om rein van hart te wees, beteken dat ik altijd die rechte ding doen of die rechte ding sê en die rechte ding dink nie. Glad nie. Want ons kan baie keer dit doen, maar dan is al valsheid wat in ons leef. Om rein van hart te wees, is om te besef, ek is een gebroke mens wat fouten maak, is om te besef, ek is afhankelijk, maar, dat ik weerloos en broos kan staan voor God in die wereld, en kan sê, Heere, dit is wie ek is, en ik vertrouw u om saam met my, die pad te stap. Baie keer, kry ons aanvoeling by iemand, wat glimlach en alles is net mooi en perfect, dat daar iets dieper hier in le, wat eindelijk vals is, en soveel keer is mens recht, en dan kry mens respect vir mense wat, wat dat nie altyd perfect is nie, maar wat die lewe leef van integriteit, en wat ook kaarte speel. Ek dink dit sal ook in die tyd waarin ons leef, een ongelooflike waarde wees om uit te straal, dat ons is wie ons is, en dat ons in afhankelijkheid na die toe kan gaan, en kan sê, Heere, vorm my, soos wat jy wil. Geliefdes, verder sê Jesus, sy koninkryk gaan oor vrede, geseend is die vrede makers. En, wanneer ons nou na die wereld kyk, is dit nie iets wat, wat ons so, so nodig het nie. Maar nou moet ons ook, die term vir vrede in die Bijbel, baie mooi verstaan. In die Bijbel, in beide die Grieks en die Hebreeuws, beteken die woord vir vrede nie net die afwezigheid van conflict nie. Vrede is nie net as daar nie oorlog of een argument of spanning is nie. Vrede beteken dat dinge is soos wat het moet wees. Vrede beteken dat elke lid van die gemeenskap genoeg het, veilig is, na omgesien word dan is dinge moos soos wat het moet wees. En aan die een kant kan ons dan van mekaar sê, ons moet mense wees wat radikaal vrede maak, dier, dier argumente en konflik te probeer hanteer op een mooie manier. Maar aan die ander kant moet ons ook van mekaar sê, as Jesus sê, vrede beteken, dat almal sy welstand belangrijk is, dan is dit ook wat ons moet beoefen omdat ons al reeds leef in sy koninkryk. Laastens, in die bergrede, vriende, sien ons dat Jesus sê, geseend is jylle as jylle vervolg word, as jylle slecht behandel word, as dat dinge met jylle gebeur wat nie reg is nie, omdat jylle my volgers is. En ek dink, ons is nie mense wat vervolg word in ons context oor ons geloof nie, maar, dat die wereld baie dinge van ons sê en vir ons sê, is een realiteit. En dan sê Jesus, dit is oké, okay. dit was nog altijd zo so en het sal vir altyd so wees. Maar hou vast aan die koninkryk, waarin jy alreeds lewe. As vervolging die pad is wat Jesus gestap het, as die wereld op een manier teen oor Jesus geleef het, dan gaan ons as sy volgers ook uitdagings beleef omdat ons nie leef in die koninkryk van die wereld nie, maar omdat ons leef in die koninkryk van God. En op hierdie manier bemoedig Jesus ons op een op baie speciale manier. Kom ons dink net, ons God word mens, hy beleef leiding, hy beleef vervolging, en daarom weet hy precies waar dier ons gaan, as ons dit beleef. Vrienden, ek sluit af met een paar laaste gedagtes. Die laaste ding wat ons moet probeer doen, is om nou net hierdie dinge te probeer toepas in ons leven, want ons gaan het nie recht kry nie. Ons het al soveel keer probeer, en soveel keer kry ons het nie recht nie. So eerstens moet ons besef, Jesus gebruik nie net hierdie woorde nie. Jesus is dit. Hy is die een wat vir ons weis wat afhankelijkheid beteken. Hy het getreer. Hy was sagmoedig, hy het gehonger en gedoors na wat reg is, hy was barmhartig, hy was, hy was een vredemaker en hy is vervolg. So wanneer hy hierdie woorde sê, dan is dit nie sommer net woorde nie, dit is wie God is. Maar tweedens sê ons mekaar dat, dat hy ons innooi hierin, en dat ons dier sy genade kan deelwees van sy koninkryk, alreeds nou in die wereld. 
En soveel keer wordt ons meegesleerd door die koninkryk van die wereld en, en klomp dinge waar ons nie moet bezig wees nie. Maar Jesus sê, my koninkryk is een is plek waar jy welkom is en ek wil graag hee, jy moet vanuit hierdie nieuwe realiteit, saam met my, kom leef. Vrienden, aan die begin het ons gesê, kon nie sing oor daar is een plek. En ek wil het waag om te sê, hier is een plek. Dat hierdie plek waarvan kon nie sing en waarvan ons lees, alreeds ons realiteit is, omdat ons alreeds leef onder die Heerskap hy, van die Heere, Jesus Christus. En wanneer ons fouten maak, dan help hy ons op. Wanneer ons verkeerde besluiten neem, dan gee hy ons nog een kans. En in verhouding met hom, leer ons meer en meer wat het beteken, om levens te leef van integriteit, rein van aard, en afhankelijkheid, en in sy koninkryk, in hierdie wereld. Amen. Heere, jy is Heere, en jy is hier. Dank je dat jy ons innooi, in jy koninkryk in, en help ons asjeblief, om daar waar ons elke dag, beweeg, werk, woon, bewust te wees van die realiteit van die koninkryk, wat, wat ons realiteit is. Maak asjeblief ons oor oop, so ons naar die wereld kan kyk soos wat jy doen. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Die drie enige God sien jou ook, en hy nooi jou in sy koninkryk in. Amen. Was mens voor ons moest leid, zijn moeder waar de wacht was, het hom bij God gekregen, ons gloge broke mense, het eigen is gereed, ons kan zij wonder werken, beleef op ons gebed. Hij is die lam, hij is die Ons glorie by wil ons gaan Is meer as mense ben Is woorde van genezen Een rugstoor vir die kerk Hy is die lang Hy is die nieuw Hy is die verlosse Hy het gesien Hy het gekom Hy het oorbe Ons priester, ons profeet, ons messias, aan ons lewe gee hy door en sy. Hy is ons priester,